আহিদ জামে মসজিদ কারওয়ান বাজার ঢাকা হযরতকে আলোচনা পেশ করার জন্য বিনীত আরজ করছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ানুবিলিনুবিহিনুবিহিনুবিহিনুবিহিনুবিহিনুবিহিনুবিহিনুবিহিনুবিহিনুবিহিনুবিহিনুবিহিনুবিহিনুবিহিনুবিহ
এটাই যথেষ্ট ছিল কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মতের জন্য একটা সুরাই যথেষ্ট ছিল সেটা হলো সুরাতুল আসার এই সুরাতুল আসারকে আমি তেলাওয়াত করেছি আমি একটা হাদিস তেলাওয়াত করেছি যারা দাঁড়িয়ে আছেন একটু বসে যান আমরা অল্প সময় আলোচনা করব সুরা আসর আল্লাহ তালাই সাত করেন আমি আল্লাহ তালা আমি সময়ের কসম করছি আমি আসরের সময়ের কসম করছি সমস্ত মানুষ পৃথিবীতে যত ধর্মের যত বর্ণের যত ধরনের সে ব্যবসায়ী হোক সে শ্রমিক হোক সে চাকরিজীবী হোক সে হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ হোক পৃথিবীর যত মানুষ আছে সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে সমস্ত মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ তালা যত মানুষ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আল্লাহ তালা চ্যালেঞ্জ করতেছেন সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত সবাই পেরেশান সবাই চিন্তিত প্রত্যেকটা মানুষই ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে তবে যারা আমি আল্লাহ তালার উপর ইমান এনেছেন যারা আমলে সলেহ করেছে খুব সহজ একটা কথা আমানু যারা ইমান এনেছে ইমানটা কি ইমান কি ইমান হলো ওটাই ইমানের প্রথম শর্ত যা কিছু আমরা দেখি আর না দেখি সব কিছুর উপরে বিশ্বাস রাখা তার নাম ইমান আল্লাহকে দেখা যায় তা আমরা ইমানি কার উপরে যা দেখি আর না দেখি আল্লাহ তারা যা বলেছেন প্রত্যেকটা কাজের সাথে প্রত্যেকটা হুকুমের সাথে আমার নিজেকে মিলানো এর নাম হলো ইমানদার এর নাম ইমানদার আজকে আমি মুসলমান আমি নিজেকে মুসলমান দাবি করি অথচ আমি মুসলমান দাবি করি অথচ আমার কাছ থেকে আল্লাহ তালার হুকুম বার বার চলে যাচ্ছে বার বার লঙ্ঘিত হচ্ছে তারপর আমি নিজেকে মুসলমান দাবি করি আজকে মুসলমানের অধপতন কেন আজকে মুসলমানদের অবস্থা কেন মুসলমান তো ছিল রাজা মুসলমান না ছিল বাদশাহ মুসলমান না সারা পৃথিবীকে চালিয়েছে অর্ধ জাহানের বাদশাহ ছিল হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আনহু এরপর সমস্ত খলিফারা সারা পৃথিবীকে মুসলমানরা চালিয়েছে আজকে মুসলমানরা হয়ে কিছু ভিক্ষুকের দল কেন একটাই কারণ সেটা হলো আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন বানিয়েছেন সেই উদ্দেশ্য থেকে আমরা সরে গিয়েছি আজকে যারা ব্যবসা করে 
আজকে যারা ব্যবসা করে এই ব্যবসার হুকুম কি তার ফাজাইল কি আজকে ব্যবসায়ীরা ভুলে গিয়েছে ব্যবসাদের আল্লাহ তালা মর্যাদা কত রোগ দিয়েছেন আজকে ব্যবসায়ীরা ভুলে গিয়েছে আবার যারা শ্রমিক শ্রমিকের মর্যাদার কতটুক শ্রমিক তার মর্যাদাকে ভুলে গিয়েছে যার জন্য যে ব্যবসা করে সেও ক্ষতির মধ্যে যে শ্রমিক সেও ক্ষতির মধ্যে ব্যবসা করে যে সে শ্রমিককে বিশ্বাস করে না আবার শ্রমিক মালিককে বিশ্বাস করে না কেন কারণ একটাই যে আমরা আল্লাহর হুকুমকে ভুলে গিয়েছি আল্লাহ তালা বলেন ইন্নাল ইনসান লাফি খুসর যে তোমরা আমলে সোয়ালেহ করো আমলে সোয়ালেহ মানে আমার নিজেকে পরিশুদ্ধ করা আমার নিজেকে আল্লাহ তালা হুকুমের উপরে নিজের মাথাকে নইয়ে দেওয়া এর নাম হলো আমলে সোয়ালেহ এর নাম আমলে সোয়ালেহ আজকে আমার ভিতর থেকে আল্লাহ তালার হুকুম কত ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে আরে যে আল্লাহ তালা আমাকে বানিয়েছেন যে আল্লাহ তালা আমাকে আমাকে সুস্থ বানিয়েছেন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন ইগ তানিম খামসা কাবলা খামসিন হে মুসলমান তোমরা পাঁচটা কাজকে তোমরা আমারত মনে করো পাঁচটা কাজ আসার পূর্বে আজকে মুসলমানের মুসলমানিত্ব বলে গিয়েছে আজকে মুসলমান ছিল সিংহের মতো আজকে মুসলমান হয়ে গেছে বিড়ালের মতো আরে মুসলমান তো সেই ছিল যখন সাহাবাই কারাম সেই ঐতিহাসিক রুমের বাদশাকে দাওয়াত দিতে গেল রুমের বাদশা বলল তোমরা কারা তোমাদের কাপড়ে ময়লা যুক্ত কাপড় সেলাই যুক্ত কাপড় আর তোমরা আসতো আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে তোমরা তো খাবারে পাও না আবার ইসলামের দাওয়াত দিবে কিভাবে সাহাবাই কারাম বলল আরে এটা পরের কথা তুমি আগে ইসলামকে কবুল করবা কিনা এই কথা বলো এই কথা যখন সাহাবাই কারাম বলল বাদশার কপালে ভাস পড়ে গেল ঘাম শুরু হয়ে গেল আরে কি বলে আমার লক্ষ লক্ষ সৈনিকের সামনে দাঁড়িয়ে যার একটা মাত্র তরবারি সে এত বড় স্পর্ধার কথা বলে তুমি কে সে বলল আমান তুবিল্লা আমি সে যে আমি আল্লাহ তালা উপরে ইমান এনেছি আমি রাসুলকে মেনেছি আমি আর দুনিয়ার কাউকে ভয় পাই না তার নাম মুসলমান আজকে মুসলমান নিজেকে দাবি করি কিন্তু আজকে আমরা হয়ে গেছি ফকিরের জাত কারণ মুসলমান তার মুসলমানিত্ব থেকে যখন সরে যায় তখন আল্লাহ তালা বলেন তোমরা অবশ্যই রতয়ার থাকো আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে বেজ্যতি করব বেজ্যতি করব এজন্য আমার মুসলমানের পরিচয়কে জানতে হবে আমি মুসলমান কে আমার পরিচয় কি আমার পূর্বপুরুষরা কারা ছিল আজকে মুসলমানরা ফুটবল হয়ে গিয়েছে আজকে মুসলমানরা ফুটবল হয়ে গিয়েছে ওই দেশ লাথি মারে ওই দেশের সাথে যায় ওই দেশ লাথি মারে ওই দেশের সাথে যায় আজকে মুসলমানরা ফুটবল হয়ে গিয়েছে কারণ একটাই মুসলমানকে মুসলমান আমি মুসলমান সেটাই আমি নিজেকে চিনতে পারি নাই যদি চিনতাম আমি যদি আমাকে চিনতাম তাহলে ফজরের নামাজ কাজা করতাম না আজকে আমি মুসলমান ফজরের নামাজ পড়ি না আজকে আমি মুসলমান জুমার নামাজ পড়ি না আজকে আমি মুসলমান জুহুরের নামাজ পড়ি না আজকে আমি মুসলমান আমি মালিকের আমানতর খেয়ানত করি আজকে আমি মুসলমান মালিকের দেওয়া চাকরিকে আমি আমানতর খেয়ানত মনে করি আজকে মালিকের ধন সম্পদকে আমি নষ্ট করি যে মুসলমান সেইটা কখনো করতে পারে না আর মালিক 
সে কখনো শ্রমিককে ঠকাবে না সে যদি সত্যিকারের মুমেন সত্যিকারের মুসলমান হয়ে থাকে রসুল সাল্লাম বলেন আমিন যারা সৎ ব্যবসায়ী যারা সততার সহিত ব্যবসা করে যারা ফ্যাক্টরি চালায় যারা ইন্ডাস্ট্রি চালায় যারা শ্রমিককে ঠকায় না তার যেটা ন্যায্য পাও না সেটাকে সে আদায় করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ওই ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন সে নবীদের সাথে হাজার হবে সিদ্দিকিনের সাথে হাজার হবে সালি হেন্দের সাথে হাজার হবে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে এটা হলো যারা মালিক পক্ষ আর শ্রমিক পক্ষ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন হাই তোমরা কি জান্নাত চাও যারা শ্রমিক তাদের জন্য জান্নাত এত সহজ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন যারা শ্রমিক তারা ধনীদের চেতে পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে চলে যাবে মুসলমান কাকে বলে মুসলমান তো সেই যে তার হকটা পুরা পরিচয় জানে যে আমার হক কি সে কখনো মালিককে ঠকাবে না সে জেনে শুনে কখনো ফ্যাক্টরির ক্ষতি করবে না সে জেনে শুনে কখনো মালিকের মালপত্রকে নষ্ট করবে না তার নাম মুসলমান তার নাম শ্রমিক আমার যেরকম দায়িত্ব মালিকরাও সেরকম দায়িত্ব এই কাজ যদি হয় আল্লাহ তালা কি দিবেন আল্লাহ তালা বলেন যারা দুনিয়াতে নেক আমল করবে যারা তার কাজটাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করবে যে ব্যক্তি ঘুম থেকে ওঠে আল্লাহ তালা হুকুমকে মানবে সারাদিন আল্লাহ তালা যে হুকুম করেছে ওটার উপর সে পরিচালিত হবে এবং রসুল সাল্লাহ আলাইসালামের সুন্নতের উপরে সে নিজেকে লাভবাইক বলবে আমি আল্লাহ তালা ও আদা করতেছি দুনিয়াতেই তাকে জান্নাতের আরাম দিব দুনিয়াতেই তাকে জান্নাত দেওয়া দিব যারা দুনিয়াতে আমলে সালেহ করবে হক গুলো আদায় করবে আল্লাহ তালার হক গুলো আদায় করবে মানুষের হক আদায় করবে শ্রমিক সে মালিকের হক আদায় করবে মালিক শ্রমিকের হক আদায় করবে প্রত্যেকের প্রত্যেকের হক যখন আদায় করবে হালালের উপরে চলবে আমলে সালেহ করবে আল্লাহ তালা বলেন দুনিয়াতে তাকে আমি জান্নাতের যত ধরনের সুখ শান্তি রয়েছে আল্লাহ আদা করেন আরামের বাসস্থান বানিয়ে দিব তার কোন প্যারেশানি থাকবে না দুনিয়ার কোন প্যারেশানি থাকবে না তার পারিবারিক কোন প্যারেশানি থাকবে না সমস্ত এক প্যারেশানি জিন্দগি দান করব তার কোন ভয় থাকবে না তার কোন চিন্তা থাকবে না এবং তাকে কেউ ভয় দেখাবে না মালিক যদি শ্রমিকের হককে আদায় করে মালিক কাউকে ভয় পাবে না মালিকরাও কাউকে ভয় দেখাবে না কোনো সন্ত্রাসী থেকে ভয় দেখাবে না তার ফ্যাক্টরিতে কখনো অবাধ্য শ্রমিক কখনো ঢুকবে না তার ফ্যাক্টরি কেউ কেউ ক্ষতি করবে না আল্লাহ তাহাফু ওলা তাহ জানু তার কোনো টেনশন থাকবে না আল্লাহ তালা ওয়াদা করেন ওলা তাহ জানু আন্তুম তু আদুন আমি আল্লাহ তালা ওয়াদা করতেছি দুনিয়াতে তাকে জান্নাতের জিন্দগি দান করব ওয়াবশিরু বিল জান্নাত 
আমি আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম সে জান্নাতের সুসংবাদ পাবে শর্ত কি বলেন শর্ত কি বলেন শর্ত একটাই আমার হকটাকে আমি আদায় করব আমার হককে আমি আদায় করব আজকে শ্রমিক সে তার মালিককে কাউন্টার ভাবে সে মালিককে শত্রু ভাবে অথচ এই মালিকের ঘাম মালিকের শ্রম মালিকের চিন্তা মালিকের প্যারেশান সে কিভাবে শ্রমিককে বেতন দিবে আর শ্রমিক মালিককে শত্রু ভাবে কেন ভিতরে ইসলাম না থাকার কারণে ভিতরে আমল না থাকার কারণে ইমান না থাকার কারণে আজকে মালিক শ্রমিকদেরকে শত্রু ভাবে কেন ভিতরে ইসলাম না থাকার কারণে এই জন্য জান্নাত আল্লাহ তালা বলেন আমি বান্দাকে দুনিয়াতেই জান্নাতে সুখ শান্তি দিব সে যদি তার হক গুলো আদায় করে সে যদি তার হক গুলো আদায় করে এরপর আয়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন আমি আখেরাতেও যেরকম দিব ও আমার বান্দা তুমি আমার কাছে কি চাও আল্লাহ তালা বলেন হাদিসে কুৎসি আল্লাহ আমার কাছে শ্রমিকের কোন দাম নাই আমার কাছে কোন ধনীর দাম নাই আমার কাছে দাম হলো ওই ব্যক্তি যে যত বেশি তাকুয়ালা হবে যে যত বেশি আমি আল্লাহ তালা হুকুমকে মানবে সেই হলো আমার কাছে সবচেয়ে বড় দামি সেই সবচেয়ে আমার কাছে বড় দামি তুমি কি চাও তোমার মাল সম্পদ বেড়ে যাক তুমি টাকা পয়সার মালিক হয়ে যাও আমার আল্লাহ তালা বলেন তুমি শেষ সাথে দাঁড়িয়ে যাও আমার সামনে যখন শেষ সাথে তুমি মুনাজাত করবে তোমার জন্য নফল করেছি কেন তুমি আমার বান্দা আমি তুমি আমার তুমি আমার তুমি আমার বান্দা তুমি আমার গোলাম আমি তোমার আল্লাহ তোমার আল্লাহ আমি এই কথা যখন স্বীকার করবে তুমি যখন রবের বশ্যতা স্বীকার করে আল্লাহ তালার কাছে যখন তুমি চাইবে আল্লাহ তালা বলেন ও আমার বান্দা তুমি আমার কাছে কি চাও তুমি যদি আমার কাছে রিজিক চাও আমি আল্লাহ তালা তোমার রিজিকের ব্যবস্থা করে দিব তুমি যদি আমার কাছে ইস্তফার করো আমার কাছে যদি ক্ষমা চাও আমি আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেব আর এই ক্ষমা নিয়ে যদি তুমি দুনিয়া থেকে যেতে পারো আমি আল্লাহ তালা কবরকে তোমার জন্য জান্নাত করে দিব দুনিয়াও জান্নাত আখিরাতেও জান্নাত হক আজকে বিসিকে আসছে কথাগুলো বলার জন্য আজকে প্রায় আমরা দেখি শ্রমিক মালিককে বিশ্বাস করে না মালিক শ্রমিককে বিশ্বাস করে না আরে বিশ্বাস করো মোহাব্বত করো মালিকের মোহাব্বতে মোহাব্বতি হও আর মালিক শ্রমিকের মোহাব্বতে তুমিও মোহাব্বতি হও দেখবে আল্লাহ তারা তোমার এই ব্যবসাকে একটা জান্নাতের পরিবেশ করে দিবে আজকে শ্রমিক মালিককে বিশ্বাস করে না মালিক শ্রমিককে বিশ্বাস করে না এই জন্য দুনিয়াতে জান্নাত কত কিছু চলতেছে পেরেশান পেরেশান আগে যখন প্রথম কিছু কথা শুনে যান বেসিক কথা শুনে যান আগে যখন মানুষ অল্প টাকা বেতন পাইত মনটা ভরে যাইত এখন বেতন বাড়ানো হয়েছে তারপরও স্থিরতা যায় না প্যারাশানি যায় না কারণ কি কারণ একটাই সেটা হলো আল্লাহর হুকুমের প্রতি আমি পাবন্দি নই আমি আল্লাহর হুকুমতে পাবন্দি নই আল্লাহ হুকুমকে মানো রাসুলের সুন্নতকে ধরো আল্লাহ তালা তোমাকে দুনিয়াতে জান্নাত দিয়া দিবে আমি মুসলমান আল্লাহ তালার ওয়াদা যে মুসলমান তাকে আল্লাহ তালা বলেন দুনিয়াতে তাকে বাদশাহী দান করবেন বাদশাহী মানে কি 
ওই পুলিশ তুই হাতার নাম বাদশাহী না মনের বাদশাহী দান করবেন মনের বাদশাহী মনের বাদশাহী কিরকম যা মন চাইবে ওলা তাস্তাহি আনফুসুকুম আল্লাহ তালা বলেন তোমার মন যা চাইবে আমি আল্লাহ তালা শুধু চাইতে দেরি আমি আল্লাহ তালা তোমাকে দেয়া ভরপুর করে দেব মা তাস্তাহি আনফুসুকুম ওলা কুম ফিহা মা তাদ্দাউ মুসলমানের পরিচয় আগে জানতে হবে আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাসি বাদাল মাউত এক নাম্বার ঈমান এখন আমার ঈমান কেমন হইতে হবে ঈমান হওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক সাহাবী ছিল ईमान कम होते युवक ओ हमार भाइरा ओ हमार पर्दाले माँ बोन शुने नाओ सहबाई कराम ईमान जो कत जुद्ध कर ईमान के हेफत करार्जन कत कष्ट एक सहबी चिल जुवक बस सत्र अठारो बस बस ओ सहबी तक मुसलमान है नाई नाम छो हज्जा कि नाम छो बोलें हज्जा रसुल के देखे तरह पसंद हो रसुलर दरबारे आसत खूब मोहब्बत करत क्यों भय पाइत मुसलमान हित ना भय पाइत टक बगे जुवक सत्तर आठ बस बयस लम्बा सदा धबधबा लाल टकटका उज्जा राम जखने रसुल सल्लाम जख मक्खाई जख सल्लाम এই কাবাগরের পাশে বসে থাকতেন উজ্জা সামনে দিয়ে হেঁটে যেতেন আর রাসুলকে দেখে মুসকে মুসকে হাসতেন খুব পছন্দ করতেন রাসুল সাল্লাম যখন হিজরত করে ইমান কাকে বলে শুনে নাও যুবকেরা ইমান কাকে বলে যুবকেরা শুনে নাও যখন রাসুল সাল্লাম হিজরত করে মদিনায় চলে গেলেন হিজরত করে মদিনায় চলে গেছে এখন উজ্জা তো তার দিন হায় এত সুন্দর মানুষ আমার রাসুলকে আমি দেখতে পাচ্ছি না সে অস্থির হয়ে গেল সে খুব বড় বংশের ছেলে ছিল তার বাবা বড় ব্যবসায়ী ছিল কিন্তু তার বাবা ছোটকালে মারা যান সে তার চাচার সাথে ব্যবসা করত ব্যবসা কি ছিল কিন্তু তার রাসুলকে দেখতে পাইত না কারণ রাসুল যখন ইমানের দাওয়াত দিতেন তখন তারা ইমানকে অস্বীকার করলো রাসুলকে অস্বীকার করলো কিন্তু উজ্জার মনে আল্লাহ রাসুলের মহাব্বত পরিপূর্ণ হয়ে গেল হিজরত করে রাসুল সাল্লাম চলে গেলেন উজ্জার মন টিকে না মক্কায় সোনে গলিতে পাগলের মতো দৌড়ায় রাসুলকে খুঁজে রাসুলকে পায় না এক বণিক এক ব্যবসায়ী কাফেলা যখন আসলো মক্কায় তাদেরকে জিজ্ঞাস করলো এমুক রাসুল ছিল মোহাম্মদ ছিল মোহাম্মদ সে কোথায় তারা খবর দিল সে তো মদিনায় চলে গিয়েছে উজ্জাও নিয়াত করলো মদিনায় চলে যাবে যাবে কিভাবে তা তো টাকা পয়সা নাই অনেক দূর মক্কা থেকে মদিনা কিভাবে সে যাবে কিন্তু মহাব্বত ইমানের মহাব্বত তাকে আটকিয়ে রাখতে পারতেছে না সে যাবে একদিন সাহস করল সাহস করে চাচাকে বলল চাচা একটা কথা বলবো যদি আপনি রাগ না করেন খুব আদর করত ভাতিজা একমাত্র ভাতিজা বলছে বলো কি বলতে চাও উজ্জা বলতেছে চাচা আমাকে কিছু টাকা দেন কেন উজ্জা তুমি হঠাৎ করে তোমার কিসের টাকা প্রয়োজন বলছে আমি একটু মদিনায় যাব কেন বলছে আমি মোহাম্মদকে দেখতে যাব যখন এই কথা বলল চাচা এত রাগ করল তাকে মেরে রক্তাক্ত করে দিল উজ্জা রক্তাক্ত অবস্থায় সে কিছুই বলে নাই চাচাকে বললো চাচা আমাকে তুমি এত প্রহার করলে সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল তারপরও সে ক্লান্ত হয় নাই সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে যখন সন্ধ্যার পরও আবার যখন চাচাকে বলল চাচা আমি একটু মোহাম্মদ মোহাম্মদের কাছে যেতে চাই চাচা বলল তোকে তো যেতেই দিব না চাকে তাকে আটকিয়ে দিল ঘরের মধ্যে আটকে রাখলো যা চটফট করতেছে কিভাবে বের হবে বের হওয়ার রাস্তাও পাচ্ছে না যখন দেখতেছ ওজ্জা অবশ্যই সে চলে যাবে চাচা বলল ঠিক আছে তুমি যদি যেতেই চাও একটা শর্ত আছে আমি তোমাকে যাইতে দিব 
চাচা বলতেছে কি শর্ত উজ্জা বলতেছে কি শর্ত বলতেছে উজ্জার চাচা বলতেছে উজ্জা তুমি যদি যেতেই চাও তোমার সারা শরীরে যত কাপড় রয়েছে ওটা আমার দেওয়া কিনা তুমি যদি যেতেই চাও সমস্ত সম্পদ তোমার ছেড়ে দিতে হবে তুমি যদি মদিনায় যেতেই চাও তোমার ধন সম্পদ ছেড়ে দিতে হবে ওজ্জা বলে হ্যাঁ আমার সম্পদ ছেড়ে দিলাম তাতেও রাজীব আল্লাহ রসুল সাল্লামের ইসলাম এরকম ছিল আল্লাহ তালি ইসলাম তো এরকম যদি ইসলামের জন্য আমার সব কিছু ছাড়তে হয় তারপরও ছেড়ে দিব কিন্তু ইসলাম আমি ছাড়ব না ছাড়ব না কি আমার যদি টাকা আমার পয়সা আমার চাকরি আমার পজিশন সব যদি ছাড়তে হয় ছাড়ব তারপর ইসলামের কোন ক্ষতি হয় ইসলামের কোন কিছু হয় এইটা আমি কখনো সহ্য করতে পারব না ওজ্জা বল্ল আমার চাচা হা সব ধন সম্পদ আমি ছেড়ে দিব তারপর আমার যাওয়ার অনুমতি দেন চাচা বলল হা আর একটা বিষয় রয়েছে তোমার পরিধান কৃত যত জামা কাপড় রয়েছে সেটা আমার দেওয়া তোমার জামা কাপড় খুলে ফেলতে হবে উলঙ্গ হয়ে যেতে হবে টক পকে যুবক ওজ্জা কোনো কথা বলে নাই সাথে সাথে তার সমস্ত কাপড় গুলো খুলে ফেললো সে বলল যদি আমার উলঙ্গ হয়ে যেতে চা যেতে হয় আমি রাসুলের মোহাব্বতে উলঙ্গ হইতে প্রস্তুত কাপড় আমি না রাখতে প্রস্তুত তবু রাসুলের মোহাব্বতকে ছাড়ব না আমি সমস্ত কাপড় দিয়ে দিলাম এই কথা বলে উলঙ্গ অবস্থায় চাচার ঘর থেকে বের হয়ে গেল ইসলামের জন্য যদি কখনো এমন পরীক্ষা আমাদের আসে যে আমাদের কাপড় ছাড়তে হয় তারপরও ছেড়ে দিব কিন্তু ইসলামকে আমরা ছাড়ব না মনে রেখো যারা ইসলামের ক্ষতি করতে চাও তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেই আমাদের শিক্ষায় এরকম আমরা ক্ষুধার্ত টাকা শিখেছি আমরা কাপড় চাড়তে শিখেছি আমরা ইজ্জতকে বুলিন্ত করতে শিখেছি কিন্তু ইসলামের কোন ক্ষতি হোক সেটা এক চুল পরিমাণ আমরা কখনো হইতে দিব না আমরা শিখেছি আমার চাচা নিয়ে যাও আমার যত ধন সম্পদ আমার যত কাপড় পরিধান কিন্তু সব নিয়ে যাও ওজ্জা লঙ্গ হয়ে গেল টকবকে যুবক মক্কার রাস্তার মধ্যে যখন সন্ধ্যার পর বের হয়েছে লজ্জাস্থানে হাত দিয়ে মায়ের বাড়িতে গেল নিজের বাড়িতে গেল ওজ্জার আশা হলো আমি যখন মায়ের কাছে সামনে দাঁড়াবো নিশ্চয় মা আমাকে নৈরাশ করবে না ওজ্জা মায়ের দর মায়ের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মাকে আওয়াজ দিল ওজ্জার মা ভিতর থেকে বললো কে সে বলল আমার তোমার একমাত্র ছেলে আমি ওজ্জা ওজ্জা বলতেছে মা গো তুমি দরজা খুলো না তুমি দরজা খোলার পূর্বে দরজা খোলার পূর্বে ঘরের ভিতর থেকে কমপক্ষে মনে একটা কাপড় দাও যে কাপড় দাঁড়াতে আমি লজ্জাকে আবৃত করতে পারি ওজ্জার মা বললো কেন কি হয়েছে উজ্জার মা যখন উজ্জাকে বললো তোমার কি হয়েছে উজ্জা বললো মা আমি রাসুলের কাছে যেতে চাই আমি মদিনায় যেতে চাই যখন উজ্জা এই কথা বললো মা ঘর থেকে বললো উজ্জা তুই মরে যা তোর কোনো আমার এরকম ছেলের প্রয়োজন নাই যে বাপ দাদা ধর্মকে ছেড়ে রাসুলের মোহাম্মদের ধর্ম নিবে এরকম ছেলে আমার প্রয়োজন নাই এই কথা বলে ওজ্জার মা দরজাকে আরো টাইট করে লাগিয়ে দিয়েছে ওজ্জা কাঁদতে কাঁদতে মদিনার পথে রওনা হলো ওজ্জা উলঙ্গ তার কোনো কাপড় নাই ভিতর থেকে বললো মা আমি তোমার এরকম একটা ছেলে সুন্দর ছেলে কমপক্ষে এমন একটা কাপড় দাও যে কাপড় দাঁড়াতে আমি লজ্জাস্থানকে আবৃত করতে পারি ইসলাম এত সহজ আজকে ইসলাম আমরা ভাবি মুসলমান আমি হয়েছি আমি কত সহজে মুসলমান হয়ে গিয়েছি মুসলমান এত সহজ নয় আল্লাহ তালা কেমতের দিন উজ্জাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বলবেন কেমন ছিলে যে ইসলামের জন্য তোমার লজ্জাকে তুমি নিবারণ তুমি লজ্জাকে পর্যন্ত 
তুমি ছেড়ে দিয়েছিলে কিন্তু ইসলামের ক্ষতি হোক সেটা চাও নাই এমন কোন বান্দা আছো কেয়ামতের দিন আমাদের সামনে ওজ্জাকে দাঁড় করাবে এত সহজ নয় ওজ্জা বল্লভ আমার মাপ আমাকে এমন এক টুকরো কাপড় দেন যে কাপড় দাঁড়াতে আমি আমার লজ্জাস্থানকে আবৃত করতে পারি মা বলল ঠিক আছে ঘরের ভিতর থেকে একটা গামছা দরজার উপর দিয়ে ওজ্জাকে দেয়া দিল ওজ্জা ক্ষুধার্থ অবস্থায় গামছাটা বেঁধে মদিনার দিকে রওনা হলো তিন রাত তিন দিন তিন রাতের পর মদিনায় পৌঁছালো যখন মদিনায় পৌঁছালো শেষ রাত্রিতে मोहब्बते मक्का झेड़े चले आसा क्यों तुम्हारे आल्ला रसुल আপনার মহাব্বতে আমি ঘর ছেড়ে দিয়েছি আমি সম্পদ ছেড়ে দিয়েছি আমি আমার সম্পদ ছেড়ে দিয়েছি ঘর ছেড়ে দিয়েছি শেষ পর্যন্ত আমার পরিধান কিন্তু কাপড় ওটাও আমি মক্কায় রেখে এসেছি রসুল সাল্লাম ঘরে গেলেন ঘরে গিয়ে ওজ্জাকে দুইটা কাপড় দিলেন তারপর ওজ্জা বলল যাও তুমি কাপড় পরিধান করে আসো পরিধান করে আসলো রাসুল সাল্লাহাম তাকে কালিমা পড়ায় মুসলমান করলো তারপর তাকে দুইটা কাপড় পরিধান করার পর তার নাম এত সৌভাগ্যবান ছিল যেহেতু সে নতুন ইমান এনেছে এবং যুবক সে মদিনার মসজিদে শেষ সাথে উঠে জুড়ে জুড়ে কোরআন তালাবাদ করত कारण आब्दुल्लामर इमान इमानदार हारे शेष कपड़ टुको से इसलम के छड़े न আজকে মুসলমান ইসলামকে ছেড়ে দিয়েছি আজকে মুসলমান মুসলমানিত্ব মধ্যে নেই আজকে আমার ইসলামের উপরে যখন আঘাত আসে আজকে মুসলমান কান পেতে শুনে অত ইসলামের উপরে আঘাত আসে মুসলমান ঘরে বসে থাকে সে মুসলমান হইতে পারে না আমি জীবিত থাকব আর ইসলামের উপরে আঘাত আসবে এই মুসলমান আমার প্রয়োজন নেই कारण से इसलम से सम्बल टुकु जे छो ये मक्का ऐसे हटात कर दामा बजल হঠাৎ করে যুদ্ধের জন্য জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলো রাসুল সাল্লামকে বললো আবদুল্লাহ আমি ও জেহাদে যেতে চাই তোমার তো মাল নেই তোমার অস্ত্র নেই তুমি কিভাবে জেহাদে যাবে বলছে আল্লাহ রাসুল আমি জেহাদে যেতে চাই আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম দোয়া করলেন হে আল্লাহ যে আব্দুল্লাহ যে আব্দুল্লাহ তোমার জন্য তার লজ্জাকে পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে যে আবদুল্লাহ তোমার জন্য ঘর ছেড়ে দিয়েছে যে আবদুল্লাহ তোমার জন্য তার সম্পদ ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ আবদুল্লাহকে তুমি মানুষের কাছে লাঞ্ছিত করো না আবদুল্লাহর জন্য দোয়া করলো রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন আবদুল্লাহ তুমি জিহাদে যাবে কিন্তু আল্লাহ তালা তোমার তোমার মাতাকে কোনো কাফেরের জন্য বরাদ্দ রাখে নাই তুমি কখনো শহীদ হবে না আবদুল্লাহ জুলিন বলে আল্লাহ রাসুল আমি তো শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত খুব জোরাজুরি করলো আবদুল্লাহ জুলিনকে নিয়ে চললো তাবুক যুদ্ধে আবদুল্লাহ জুলিন চলতে 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 রাস্তার মাঝে হঠাৎ করে আবদুল্লাহ ছেড়ে দেয় রাসুলের সুন্নতকে ছেড়ে দেয় 
জেনে শুনে মালিকের ক্ষতি করি জেনে শুনে ফ্যাক্টরির ক্ষতি করি মনে রেখো কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা তোমাকে ধরবেন তুমি যা কিছু করো না কেন পুঙ্কানু পুঙ্কানু কে দেখেন বলেন কে দেখে বলেন আল্লাহ তালা কাউকে ছাড়বেন না জ্বর উঠে গেল সে জ্বরের কারণে কটা ছুটু করে নিয়ে আসতেছি জ্বরের কারণে সে ইন্তেকাল করলো ইন্তেকাল করার পর তার জানাজার আসুল পড়াইলেন তার কবরের মধ্যে মাতার কাছ থেকে হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আনু দাঁড়ালেন পায়ের কাছে হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনু দাঁড়ালেন এবং কাফনটা লাস্টা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনু দিলেন দাফন হয়ে গেল ওমর চিৎকার দিয়ে বলল কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাজুল বাজেদাইন হে আবদুল্লাজুল বাজেদাইন তুমি কত সৌভাগ্যবান তুমি মৃত্যুবরণ করেছ আল্লাহ রাস্তায় সাত বহন করেছ কারণ আল্লাহ রাস্তায় যেভাবে যে মরুক না কেন সেই শহীদি মৃত্যু হয় সে যখন শহীদ হয়ে গেল ওমর রাজি আল্লাহ তালু চিৎকার মেরে বহুস হয়ে গেল বলতেছে আবদুল্লাজুল বাজেদাইন তুমি কত সৌভাগ্যবান তুমি আজ কিনতে কাল করে তো শহীদ হয়ে গিয়েছ তোমার জানা যা পরে চেরা সোল আর কবরের মাথায় ছিলাম আমি আর তোমার পায়ের দিকে ছিল আলি তোমার লাশটা ধরে দিয়েছে আবু বকর হাই উমর আমি এত বড় উমর এতদিন হইল মুসলমান হইলাম এই সৌভাগ্য আমার হয় নাই যে সৌভাগ্য আবদুল্লাহ জুলবাজাইনের হয়ে গিয়েছে যখন জানা যা শেষ রাসুল সাল্লাহাম যখন দাফন শেষ হয়ে গেল রাসুল সাল্লাহাম পায়ের বুড়ি আঙ্গুলি মধ্যে দিয়ে ভর করে হাঁটতেছিল আনু বলল হে আল্লাহ রাসুল এখানে তো কেউ নেই আপনি কেন এইভাবে বুড়া আঙ্গুল উপরে ভর দিয়ে হাঁটতেছেন বসে আউ বক্কর তুমি জানো না আবদুল্লাহ জুলফাজাইন তার জানা যায় এত সংখ্যক ফেরাস হাজির হয়েছে যে আমি আল্লাহ রাসুল পা ফেলানোর জায়গাটুকু পাই নাই এত ফেরস্ত হাজির হয়েছে যে আমি পা ফেলানোর জায়গাটুকু আমি পাই নাই সেই হলো আবদুল্লাহ জুলফাজাইন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সাহাবাই কেরামের মতো নিজেদেরকে বলিয়ান হওয়ার ইমানদার হওয়ার তৌফিক দান করো শেষ কথা আমরা এখানে বেসিক বিসিকে আসছি একটা কথা মনে রাখবেন যে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো শ্রমিক বাই যদি কোনো মালিকের ক্ষতি করতে চায় আর কোনো মালিক যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রমিকের ক্ষতি করতে চায় ঠকাইতে চায় মনে রাখবেন কে দেখতেছে বলেন আল্লাহ আমরা কোনো দিন কারো ক্ষতি চাই কোনো দিন কারো ক্ষতি করব আমরা আল্লাহকে ভয় পাবো রাসুলের সুন্নত মোতাবেক চলব আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ আজকে মুসলমান মুসলমানিত্ব মধ্যে নেই আজকে আমার ইসলামের উপরে যখন আঘাত আসে আজকে মুসলমান কান পেতে শুনে অতএব ইসলামের উপরে আঘাত আসে মুসলমান ঘরে বসে থাকে সে মুসলমান হইতে পারে না আমি জীবিত থাকব আর ইসলামের উপর আঘাত আসবে এই মুসলমান আমার প্রয়োজন নেই খুব জোরে জোরে কোরআন তালামাত করতেন রাসুল সাল্লাহাম ওমর রাজুক বলতেছে হে ওমর আবদুল্লাজুল বাজেদাইন তাকে কিছু বলো না কারণ সে ইসলামের জন্য তার শেষ সম্বলটুকু যে ছিল এটাও সে মক্কায় ছেড়ে এসেছে হঠাৎ করে যুদ্ধের দামা বাজল হঠাৎ করে যুদ্ধের জন্য জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলো রাসুল সাল্লাহামকে বলল আবদুল্লাহ জুলবাজাইন হে আল্লাহ রাসুল আমি ও জেহাদে যেতে চাই তোমার তো মাল নেই তোমার অস্ত্র নেই তুমি কিভাবে জেহাদে যাবে বলছে আল্লাহ রাসুল আমি জেহাদে যেতে চাই আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসলাম দোয়া করলেন হে আল্লাহ যে আবদুল্লাহ 
যে আবদুল্লাহ তোমার জন্য তার লজ্জাকে পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে যে আবদুল্লাহ তোমার জন্য ঘর ছেড়ে দিয়েছে যে আবদুল্লাহ তোমার জন্য তার সম্পদ ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ আবদুল্লাহকে তুমি মানুষের কাছে লাঞ্ছিত করো না আবদুল্লাহর জন্য দোয়া করলো রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন আবদুল্লাহ তুমি জিহাদে যাবে কিন্তু আল্লাহ তালা তোমার তোমার মাতাকে কোনো কাফেরের জন্য বরাদ্দ রাখে নাই তুমি কখনো শহীদ হবে না আবদুল্লাহ জলপাচাদিন বলে আল্লাহ রাসুল আমি তো শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত খুব জোরাজুরি করলো আবদুল্লাহ জলপাচাদাইনকে নিয়ে চললো তাবুক যুদ্ধে আবদুল্লাহ জলপাচাদাইন চলতে 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 রাস্তার মাঝে হঠাৎ করে আবদুল্লাহ ইসলামকে ছেড়ে দেয় রাসুলের সুন্নতকে ছেড়ে দেয় জেনে শুনে মালিকের ক্ষতি করি জেনে শুনে ফ্যাক্টরির ক্ষতি করি মনে রেখো কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা তোমাকে ধরবেন তুমি যা কিছু করো না কেন পুঙ্কানু পুঙ্কানু কে দেখেন বলেন কে দেখে বলেন আল্লাহ তালা কাউকে ছাড়বেন না আবদুল্লাহ বাজেদাইন যখন তাবুকের যুদ্ধে যখন যেতে ছিল প্রতি মুদ্দে আবদুল্লাহ জলবাজাদাইনি অনেক জ্বর উঠে গেল রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার যখন অধিক পরিমাণ জ্বর উঠে গেল সে জ্বরের কারণে কটা ছুটো করে নিয়ে আসতেছি জ্বরের কারণে সে ইন্তেকাল করল ইন্তেকাল করার পর তার জানাজা রাসুল পড়াইলেন তার কবরের মধ্যে মাতার কাছ থেকে হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তোলা আন্ডু দাঁড়ালেন পায়ের কাছে হজরত আলি রাজি আল্লাহ আনু দাঁড়ালেন এবং কাফনটা লাস্টা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনু দিলেন দাফন হয়ে গেল ওমর চিৎকার দিয়ে বলল কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ জলবাজেদাইন হে আবদুল্লাহ জলবাজেদাইন তুমি কত সৌভাগ্যবান তুমি মৃত্যুবরণ করেছ আল্লাহ রাস্তায় সাত বহন করেছ কারণ আল্লাহ রাস্তায় যেভাবেই যে মরুক না কেন সেই শহীদি মৃত্যু হয় সে যখন শহীদ হয়ে গেল ওমর রাজি আল্লাহ তালু চিৎকার মেরে বেহুশ হয়ে গেল বলতেছে আবদুল্লাহ জলবাজেদাইন তুমি কত সৌভাগ্যবান তুমি আজ কিনতে কাল করে তো শহীদ হয়ে গিয়েছ তোমার জানা যা পড়েছে রাসুল আর কবরের মাথায় ছিলাম আমি আর তোমার পায়ের দিকে ছিল আলি তোমার লাশটা ধরে দিয়েছে আবু বকর হাই উমর আমি এত বড় উমর এতদিন হইল মুসলমান হইলাম এই সৌভাগ্য আমার হয় নাই যে সৌভাগ্য আবদুল্লাহ জলবাজেদাইনের হয়ে গিয়েছে যখন জানা যা শেষ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন দাফন শেষ হয়ে গেল রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পায়ের বুড়ি আঙ্গুলির মধ্যে দিয়ে ভর করে হাঁটতেছিল হজাহ বক্কর সিদ্দিক আনু বলল হে আল্লাহ রাসুল এখানে তো কেউ নেই আপনি কেন এইভাবে বুড়া আঙ্গুল উপরে ভর দিয়ে হাঁটতেছেন বলছে আউ বক্কর তুমি জানো না আবদুল্লাহ জুলফাজাইন তার জানা যায় এত সংখ্যক ফেরাস তাহির হয়েছে যে আমি আল্লাহ রাসুল পা ফেলানোর জায়গাটুকু পাই নাই এত ফেরাস হাজির হয়েছে যে আমি পা ফেলানোর জায়গাটুকু আমি পাই নাই সেই হলো আবদুল্লাহ জুলফাজাইন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সাহাবাই কেরামের মতো নিজেদেরকে বলিয়ান হওয়ার ইমানদার হওয়ার তৌফিক দান করো শেষ কথা আমরা এখানে বেসিক বিসিকে আসছি একটা কথা মনে রাখবেন যে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো শ্রমিক বাই যদি কোনো মালিকের ক্ষতি করতে চায় আর কোনো মালিক যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রমিকের ক্ষতি করতে চায় ঠকাইতে চায় মনে রাখবেন কে দেখতেছে বলেন আল্লাহ আমরা কোনো দিন কারো ক্ষতি চাই কোনো দিন কারো ক্ষতি করব আমরা আল্লাহকে ভয় পাব রাসুলের সুন্নত মোতাবেক চলব আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ